现在都什么时候了？你怎么还不去挑水啊？师傅，我都已经在练功了。这些扎马挑水的基本功就不用再练了吧？哦，你觉得你现在练的不错了，是不是？哎，那好，来，来，你现在挺直身子。用力，向木桩拍一掌。现在，你再试试，扎稳马步，借助马步的前冲力，再向木桩拍去一掌。哇，这，哎，师傅，这就不明白。这么厉害、啊！记住，马步是基础。我要你扎稳马步，腰马合一，臂从地起，有大臂之声，再加上马步的前冲力，集中攻击一点，你的功力自然会增长好几倍。嗯，哦、原来是这样。嗯，挑水去吧。哦。哎，师傅。这挑水跟这个有什么关系啊？没关系，啊，可是我渴了。好吧小伙子，不错呀，干活蛮利落的啊！哎，我九岁的时候就天天练这个，还会怕吗？不对呀，我让你提这两只水桶从小溪边一直回到寺中，中途不要打尖。哎，你看看啊，这水桶底下怎么全是泥呀、啊？嗯，你肯定偷机取巧了。偷机取巧。大师，我这是有思想，有谋略。谋略，哈哈哈哈哎呀，哎呦，现在的年轻人呐，啊，好逸恶劳，一丁点苦啊都吃不了喽。还是现在，每天不是练功就是干活，身体比以前好多了。你们不用担心。虽然有时候师傅鼓励我快的，但是谈武功高强，留在他身边，一定会学到上乘功夫的。这样，就可以早日下山，替你们讨回公道了。也希望爹娘在天之灵，保佑孩儿，能够早日学成下山。今天是你的忌日，孩儿特地给你准备了你喜欢吃的鸡腿。哎，爹，你也一块吃吧，啊？哎，娘，给。啊，你不吃啊？给我吃。你最喜欢吃的鸡腿啊？我也好久没有和爹娘一块吃饭了，那咱们今天一块吃饭啊！牛，好好吃。
，我越来越喜欢山里的日子。我已经决定了，我想皈依佛门，可以帮我剃度吗？去掉发丝，可以。去掉。像没声吗？缺心眼儿啊！师傅，还疼吗？哎，花，疼不疼啊？哎呦！哟，小儿金风子，大人也能吃？哎，我不吃呀！好，好，不吃。
铁砂掌也太厉害了，你都觉得疼啊？我疼。所以说这铁砂掌啊，是一门歹毒的功夫，一旦练成了呀，全身啊就跟背了宝剑一样啊。啊，这么厉害的功夫，那是怎么练啊？怎么练？来，往前。往前！哎呀，你往前呐！哎！哎！哎呀！哎呦！啊！啊！哎呦！哎呀！你不是要练铁砂掌吗？你要练铁砂掌，岂不是手都废了？对了，就是要把它给练废了。嗯，这铁砂掌练到一定程度，它就留下后遗症了。啊，单手练，食指不能弯曲；双手练，到时候啊，连筷子你都拿不动了。所以说，这铁砂掌啊，就是一种自伤自残的练法。是一种未伤人先伤己的练法，所以江湖上呃什么铁布衫、铁砂掌哦，还有那个铁头功呢，那都会留下后遗症的。那有了铁头功，岂不要上头？哎，那倒不用。哎，不过这铁头功要是练多了吧，他人就会变笨。哎，你还别说，你小子最适合练铁头功了。<笑>你笨呐！你太笨了！你太笨了！<笑>师傅，你<笑>啊！你要记住，每个人都有自身不同的情况特点啊，因此啊，什么人干什么事儿啊，这什么人就练什么功。哎，你千万别想着要学尽天下之武功，啊，更不可以心猿意马，觉得别人练的功夫就比你的要好。师傅，那你说我到底练什么功好呀？当然是你现在练的什么功就是什么功呗。师傅是要我把功字伏虎练透彻。嗯，还别小看这功字伏虎拳，你要练到融会贯通，就凭这一招一式，也能成为高手。其实世间所谓的高手，是在于。的深度，而非广泛呐。那要练到什么程度才能算是天下无敌呢？你认为什么是天下无敌？当然是打败所有的高手，就像师傅一样。阿坤呐，你要记住，这世上根本没有什么天下无敌的功夫，只有一颗心。只要你有一颗仁爱的心，你就是天下无敌。学吧，梁坤，请大学。我刚才摘了果子，你吃一个吧。哎，吃了就变聪明了。你嫌我笨？当然了，省得绝音大师一个道理说那么多遍你都听不懂。我漂亮吗？啊，那要看跟谁比啊？就跟一般的姑娘比。哦，这么说，很难说，介乎中间吧。介乎于中间是什么意思啊？就是好看，相反的，相反的，相反。梁坤、嗯，你什么意思？啊？我可是你的救命恩人，你这么戏弄我？没有，其实你长得挺好看的，只是脾气稍稍有点像男生罢了。那你喜欢什么样的？我喜欢。温柔婉约的姑娘，温柔婉约，那长什么样啊？哦，呃，头上会有发簪，喜欢用胭脂化妆，哦，喜欢穿裙子的姑娘。头上有发簪，喜欢用胭脂，穿裙子。
轻声细语，琴棋书画，样样精通。我觉得，你想要跟他比啊，恐怕是太难了。嗯，不如这样，我有他的画像，要不然我回去拿了给你看看，如何？我知道了，你等我把地扫完吧。君，我可不是跟你开玩笑的。我也不跟你开玩笑啊！寺里刚来个小沙弥，干起活来还不如阿坤的十分之一呢，还成天的捣蛋。老衲我的头啊，都快疼死喽！你让我歇会儿啊，没门！下来！哎呦，师弟呀，你说咱俩从五岁比武，都快五十年了，你就不能找找别人吗？你怎么知道我没找过别人？可他们都不是我的对手啊！那你就是找错人了。总之
，你以后别再来找我了，别再给我添麻烦了。哼，又嫌我烦，又赢不了我。哎，你不如叫你这个徒儿，你把他叫到一块儿，你们俩打我一个，我是够有诚意的吧？哦，你是说阿坤呢？哎，人家早就下山了。那我就在这里等他，你别等，你也等不到他回来。那小子，心气儿啊，可真高啊！他觉得我教不了他，不配做他师傅。下山呐、啊，另寻高人去喽！哼，这小子还挺狂妄的啊！我虽觉得他算个练家子，却敢说你教不了他，哼，真是个大笑话。是啊，我还跟他说，你要是觉得我教不了你。你可以找我师弟何不了去教你啊，他可是武武武艺高强啊，尤其是铁砂掌，可以说是独步天下。<笑>哎，你猜他说什么？说什么？他说我教不了他，你就更教不了他了。哼<笑>，你呀、啊、教不了他，未必我教不了他。师弟呀、啊，我知道你在想说什么。我劝你呀、啊，别再费功夫了，他不可能认你为师。哎呦，可惜呀、啊，这么一块练武的好材料啊！我还想把我平生的武学都交给他呢，谁想到啊，他这么狂妄！哎，师弟，你说，咱俩都这岁数了，还能再打五十年吗？到头来还不是尘归尘，土归土吗？尤其是你的铁砂掌啊，要是真的失了传，哎呦呀！我这一想到这儿啊，我这心里就疼啊！<笑>哎呦，师弟呀、啊，师弟，你怎么还和当年五岁的时候一样的好骗呢？哎，阿、哦、弥陀佛，出家人不打。都是为了你才犯的戒呀！阿弥陀佛！阿弥，要扎稳马步。全神贯注，前程丹田。阿坤，你记住，不以物喜，不以己悲，不要受外界的影响。<笑>爵爷啊，爵爷！原来你们师徒二人躲在这里啊！这次我可不会手下留情的。师弟，眼下我徒儿在此，你是否可以保证不对他动手啊？<笑>你徒儿的武功不足以和我对抗。阿坤，一会儿不管发生任何情况，都不许你出手。那不行，我不能看着师傅被人打。哼。你师傅打不过我，因为他的功夫在我之下。要么你拜我为师，我可是真正天下第一。哼，你教不了我，你凭什么说我教不了你？你连我师傅都没有打赢过，怎么教我？哼，那我今天就让你看一看，我是怎么打赢你师傅的。口舌之快，成得了一时，却成不了一辈子。阿坤，你要记住，凡事做要比说来的重要。少啰嗦，快出手吧！呀呀呀！哈！哎，师弟呀、啊，你这一出手便把我往死里打。假如一天我真的死了，你没了对手，到时候我看你怎么办？哎，哼，那我就到时候打遍天下，找一个敢跟我拼死的对手。呀！哼！
师傅厉害吧？还好我没有拜你为师，我看这辈子你都打不过我师傅。哼，军爷啊，想必你已经很久没打得这么痛快了吧？你这徒弟啊，根本不是你对手，让你无法进行。今天我就当教师牛刀，陪你玩一玩，过过瘾。咱们改日再战。战什么？永远都打不过我师傅，还战呢？啊！师傅，你没事吧？你别吓我！啊！我这个师弟呀，每出一招都往死里打，老衲我的内力也只能顶得过几成啊！那怎么办？我被你挥刺！哎呀，走，没事儿，没事儿啊！梁坤，军师傅，躲起来！杜捕头带人上山来抓你了！啊！军人特使，你怎么了？没事儿，阿宽呐，你赶快跟安姑娘去躲一躲。不行，你受伤了，赶快走！我怎么能弃你不顾呢？这点伤对我来说算不了什么。你要是真被官府抓走，到那个时候我是真的没法救你了。走，梁坤，赶紧走！军人大使会照顾自己的，走。师傅，妹子你多小心啊！我是按察使司捕头杜飞，奉命捉拿朝廷侵犯梁坤，快把梁坤交出来吧！这，这里没有梁坤。出家人不打诳语啊！出家人不打诳语，这梁坤并不在这里啊！杜捕头，这里没有人！杜捕头，这里没人！杜捕头，这里没人！杜捕头，这里没人！杜捕头，这里没有人！杜捕头，这里没有人！嗯，这就是我们要捉拿的朝廷侵犯，梁坤。如果你在白云山一带发现他，一定要向我们衙门禀报。啊，好好好，好，走。你刚打了狂语，你还说出家人不打狂语？出家人不打狂语，我又不是出家人，我是俗家弟子。嗨，嘿。快点，快点，都跟上！哎呀，这这这，白扯去！师傅，快点！嗯，去那边看看。哎，走走走。我想问一下，你们这儿除了你们三个之外就没有别人了吗？没有师傅吗？有啊，嗯，他们两个不就是师傅吗？那你呢？我是这里的俗家弟子。施主啊，不好意思啊，我去主要了。哎，小师傅，小师傅，我想问一下，你们这个庙这么大，除了你们三个人就没住别人吗？还有菩萨，还有你。哎，听说最近有逃犯跑到你们这儿来了，你们见过没有啊？你有见过吗？嗯，没见过。那这个白云山除了你们，还有别的人家吗？嗯。怎么问什么你们都不知道啊？算了算了，问你们也是白问。我看坤少爷肯定已经不在白云山了，要不然杜飞早找到他了，哪还轮得到我呢
和尚，醒醒吧，赶紧把梁官交出来。阿弥陀佛，交出梁坤，你就到你的鬼庙里去，安安静静的念佛吧。念佛不一定要到庙里，心中有佛，随处可以修行。少啰嗦，梁坤到底在，还是不在？施主，杀戮蒙蔽你的双眼，即使是你要找的人就在你眼前，你也会视而不见。我看你是找打，切，扔，嘿，扔，嘿，扔，嘿，扔，切，嘿，扔，嘿，滚，切，嘿，嘿，切，嘿，嘿，扔，嘿，嘿，嘿，扔，嘿，嘿，扔，嘿，嘿，扔，嘿，嘿，扔。死了，走，射！哎，阿弟，怎么了？没事吧？没事，赶紧走，他们快来了。的雨啊！是啊，那要不我们就在这儿避会儿吧？啊！啊！啊！啊！也不知道师傅现在怎么样了。巡营和尚肯定以一敌十，把官府的那些人全都打跑了。哎呀，你放心了，觉音师傅大智若愚，那些官府的人肯定打不过他。哎，你的脚怎么样了？疼着呢。来，我帮你看看。你你要干嘛？来，我看看。我可是跟师傅学过的。这样也算我救你一命吧。哎，你这就算救我一命啊？今天可是我来救你的。我懒得跟你说了，我告诉你啊，我会在这儿准备睡了。啊？你就就在这儿睡啊？啊？你看那外面雨下那么大，我怎么回去啊？这这，男女授受不亲啊！这你我平日。一起练功，一起吃饭，可以共处一室。可是这睡在一起，不太好吧？你刚刚说男女授受,受不亲，你真把我当女孩看了？啊，也不对啊，平常凶巴巴的，不就是个男人吗？你赶紧给我铺床吧。你不是说男女授受,受不亲吗？我自己想了一想，你说的挺有道理的，所以呢，这个就是界限。你睡那边，我睡这边。你要敢过界，我想劈死你。好，睡吧。你也睡吧。
宽，你在想什么呢？你不会又在想那个江灵儿吧？哎，我跟你说话呢。哎，赶快睡吧。嗯<咳><咳>师傅，师傅回来了，你们都出去吧。师傅要打坐几时？怎么连师傅的话都不听了？出去。是，师傅。是，师傅。把门关上。和尚在吗？在里面。啊！呃，施主，师傅好像还在睡觉，你千万不要去吵醒他。哎呀，小和尚，我找老和尚点事儿啊。姑娘，姑娘，别进去！姑娘，别进去！站住！再敢拦我就……哼！走吧。义气了吧？打跑坏人，你也该派人来通知我们一声啊！你知不知道我和梁坤在外面过了一夜？哎，说话呀，军音大师，军音大师，大师。
傅，师傅。立功啊，师傅！喂，我在这边练。喂，师傅，你醒来呀、啊！我现在，我现在想找那个人报仇。你出不出来？你出不出来，师傅！我现在找那人报仇，你都不拦我。回不了来了，喂，快来救我！我，我刚刚都打不过他，师傅，快，快，你别进来，师傅，不要过来，快进来，快进来呀！师傅，你就死了，快进来呀！就死了，师傅，你就死了。这些人呐、啊，有的目不识丁，有的饱读诗书，有的一贫如洗，有的腰缠万万，最后殊途同归，都埋葬在这里。本从空无来，还回空无去，万象皆因果，处处。见菩提。
。师傅，你还没走啊？<笑>徒弟不下山，哪有师傅先行之理啊？啊<笑>师傅，你没走真是太好了。干什么呀？我刚刚在练师傅教我的气功，你要随意打扰我的话，我很容易岔气啊。爱怎么说怎么说。哎，干什么？找有事儿啊？我是想问问你，师傅没有了，现在你怎么打算？你想下山吗？现在不是下山的时候。你之前不是一直吵着要下山吗？因为那个时候，我根本就不知道自己有几斤几两。那你现在知道自己几斤几两了？不知道。所以啊，我要把师傅教给我的功夫，好好的练好。到那个时候，我相信，我就知道了。难道，绝音大师，真让你把心放下了？什么意思、啊？我是说，绝音大师之前不是老是说着，要把你的心放下，这样。你才不会老想着报仇吗？不可能，我永远都不会忘记我娘是怎么死的。啊，好险好险，好险！哎呀，我，我，我是怕绝音大师真把你教成和尚了，那我下半辈子不就没指望了吗？安、啊、姑娘，这个时候，我知道，我知道现在不应该，嗯，谈论儿女私情，我是想，那。绝音大师要是不当你师傅了，谁来教你武功啊？难道你要去找何不了？怎么可能？师傅他已经把他的功夫，统统交给我了。是吗？什么时候的事儿啊？我怎么一点都不知道呢？先练功，我还去烧饭吧。哎，你怎么了？我不高兴。发生什么事了？不能说，你不说我怎么帮你啊？你要帮我呀？啊！
事吧？我跟你说，你舒服，我就惨了。哎呀，对不起啊。哎，大不了我陪你一顿好吃的。啊？哎呀，走吧，走吧，走吧。下山以后，你还打算去报仇吗？师傅，嗯，其实我没有想过。嗯，你不是对报仇挺感兴趣的吗？其实我觉得孙腾蛟也蛮可怜的。虽然他家大业大，可是他一心想占有佛光慈普，想做慈商之首。其实，就算他得到一切，又有什么用呢？人这一生能吃多少、喝多少、穿多少？阿坤，你长大，不仅懂事，也有佛性了。嗯，虽然徒儿一直跟着师傅，但从来没有学习佛性。嗯哎，有道是：天性成佛。参禅贵在悟性，念了一辈子经，也不见得就有佛性了。一次菩萨没拜过，也未必没有佛性。阿坤呐，你这种心态啊，你要坚持下去啊。嗯，徒儿谨记师傅教诲。人心险恶，处处都是考验。你只要记住，你执着什么。什么就会伤害你？比如那个安姑娘，哎，自从我和安姑娘认识以后，一直都给她带来不少麻烦。可能就像师傅说的那样，是她执着的个性伤害了她。我觉得先离开一会儿，这样对她对我都有好处。可是这样一离开，我就怕安姑娘觉得我像是在耍她一样。生命里没有谁耍谁，只不过自己跟自己开了个玩笑一样嘛。你只要坚持做你该做的事，有朝一日，安姑娘一定会回来的。嗯，师傅。
。杨坤，你不想活了？要是让人发现你跑回来，那就可就……哎，如果他们发现我，就算我躲到天涯海角，都能找到；如果找不到，就算我现在回到佛山，坐在大街上，他们也未必能发现我。你说话的样子怎么越来越像绝音师傅了？当然了，因为我是他徒弟嘛。师兄，最近不好意思打扰了，不过你们不用再担心了，不用再担心他们会打你了。为什么？因为我要下山了。保重。我考你，不考啊，让你考。先给我背一套洪门的入门口诀：未学打拳，先学扎马；嗯，未学打人，先学背打。嗯，你要记住，洪拳的实行源于鸟兽之形态。你现在打一套洪拳实行。好。鸟兽不需要学习任何，它就可以有自卫和攻击的本能。这可见自卫和攻击其实是自然的本性。虎走刚猛，练筋骨劲力；猛虎下山来势凶，恶虎擒羊迅猛贪。鹤将轻巧，明角度攻守；恶鹤群下手做弓，鹤入竹林力装高。龙血神韵，河干化愁。乌龙吐珠，找荷包；老龙脱脚，消带塔。虎形练骨，豹形练力，蛇形练气，鹤形练筋，龙神练形。我们就是要通过锻炼，恢复自然，这就是练武的本意。今后你下得山去，不管遇到任何情况，你都要记住。凡事要顺其自然，人不出手，你不出手。弟子谨遵师父教诲。不关你的事。哼，杜虎头想干什么？怎么会不关我的事呢？要干嘛？嗯，这，他，他就，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，
竟敢谋杀官差！你不是梁坤吗？想不到杜捕头对你百般掩护，你竟然对他痛下杀手！你这话什么意思？要不是杜捕头知情不报，你以为就凭你能活到今天吗？杜捕头是怎么都没想到，他今日竟然会惨死在你的手上！就算你是史斯大人，也不应该在这里信口开河。你这个狗官，玷污了灵儿，杀害杜捕头，还在我面前大放厥词，大胆刁民，口出狂言。今天在场十数名衙役亲眼看见，就是你杀了杜捕头，你还有什么好狡辩的？来人，将杀人凶犯梁坤给我押回大牢。这这。接过，接过啊！接过，接过，让我们过一下。接过，接过。哎，让一下，让一下。接过，接过，接过，接过。哎，大师兄啊，你赶赶紧把这个念一下，念一下吧。铁桥三，原名梁坤，广东佛山人，日前在城南驿站杀害捕头杜飞。啊，罪不可赦，以官府当场缉拿，暂押于本次大牢，静待日后审判。这什么情况？这胡说八道吗？这是！让一下，让一下！哎哎，铁师傅怎么会是杀人犯啊？一边带着酒，你什么事儿？哎呦，这没影子吃呢，这不是？真是！哎哎，这不是说了吗？铁桥三就是通缉犯梁坤啊！我师傅不是杀人犯，我要跟你说几遍呢！我要去衙门讨个说法。哎，我讨什么说法呀？就要贸然进去，等着送死啊！大师兄，这么多人，先冷静冷静。就是你想进去陪师傅啊？不是。我平时见师傅比武的时候，也没有见过他下过狠手，这一定是个误会。我师傅不可能是杀人犯，我先去里面讨个说法。你知道是误会，你还去？这明摆着是个局，进去也没办法。哎，可是师傅他，行行行，别别别，走啊，这么多人，走走走走走走走走走。哎，没事了，没事了，没事了啊！哎呀呀，我走了。醉了，请吧。关门。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呦！哎，就那儿，哎哎哎哎，走，来走，老板，来龙包子，哎，来了，哎，坐，哎呀，哎，喝水，来，哎，好嘞。昨天晚上你们去看了没有？那个奥布利啊，太厉害了，三两下就把那龙掌门了打在地上趴着了。哎，咱别说那龙掌门了，听说连虎掌门也不是他对手啊。哎，你们说，在这广州城里，难道真没有一个人能够把这奥布利制服，把他给打趴下？这要是再没有一个人给他点颜色瞧瞧，咱们中国人呢，真没脸活在这世上了。
，是啊，是啊，这老板，包子快点。是啊，哎哎，来了来了。好什么好啊！我现在正有急事，赶紧出去找。哎，等等，哎，听我把话说完嘛。有个英国来的大力士，打遍了整个广东，眼下找不到人能够打败他。对呀、啊，马头的兄弟没有一个能打得过他的呀。嗯，什么人来头这么大？说是英吉利拳王，叫做什么奥布利？对对对对，奥布利。是啊是啊，我亲眼看见他上街踢馆。奥布利，没有一个人能够打赢他，很厉害的。我不信，一个洋人，有那么厉害吗？真的很厉害，是啊，很厉害，而且他嘴里一直叫着找人挑战，我就怕他找不到对手，会跟我们这些平头百姓出手啊！是啊，所以我们才来找你们的嘛。可是眼下师傅还在牢里呢，那那我们现在总得想个办法吧，大师兄，大师兄，两位掌门找您。哎呀，罗掌门，胡掌门，二位不会也是因为奥布利的事情？哎，是啊，虽说铁师傅现在还在牢里，哎，可是我们想来想去，哎，除了铁师傅之外，我们真的想不出还有其他人能打赢这个奥布利的。哎，我们两个受伤啊，倒是无所谓。如果没有人能打败他，那我们大清的武林剑还如何在这世上立足啊？哎呦我哎呀！让一下，让一下啊！让一下，哎，刘队长，奥布利已经进去了。现什么情况？哎，奥布利真的跟师傅打呀？嗯，对。不是强，你也来了。我们码头的兄弟都来为师傅助阵来了。哎，哎，我跟你说啊，就这牢里的下三滥的手段呀，肯定是这帮狗官想出来的。这么偷偷摸摸的跟师傅打，说到头来肯定是个阴谋。来，姑娘。你说那个纳贵宝会不会真的要把我们师傅整死呀？啊，闭嘴！瞎说什么呢？让破嘴！我不是也是着急吗？铁油三，铁油三，时间到了。
，我是英吉利拳皇，而你将会是我的手下败将。大家安静，大家安静，里面要开打了，里面要开打了。哎呀，师傅能打得过奥布利吗？哎呀，这现在什么状况？
墙矮，应该能看到里面啊。可以啊。对，哎，走走走走走走，来，哎，跟上。这有个窗口，一定能看到里面的情况。来，来，哎哎，哎哎，来来来，哎。来一刀，来一刀，来一刀，来一刀，来一刀，来一刀，来一刀，来一刀，来一刀，来一刀。到底该怎么办呢？如果我挺身而出，为铁桥三作证，供出师兄，就意味着我们汇丰堂的名声一定会受损。可是如果不这样，我怎么对得起自己的良心？怎么对得起铁桥三？启禀大人，罪犯带到。罪犯铁桥三见了总督大人，还不散会？杀人凶犯，姓名，籍贯。小人原名梁坤，广东南海县人。杀人凶犯梁坤，你是否承认？自己就是杀害杜捕头的真正凶手。小民没有杀杜捕头，所有的指控都是诬陷、捏造事实。大胆梁坤，犯罪事实清楚，难道非要等到大刑之后，你才肯招认？魏大人明鉴，杀害杜捕头的是顾英，是王彪。梁坤。即便你巧舌如簧，也难掩你犯罪的事实。胡英，上前说话
报告总督大人，当日小的确实跟王彪在一起，但不是在城南驿站，而是在妓院。哦，好好，是吗？是。两位大人，照我说，肯定是梁坤心存杀机，所以才约杜捕头在城南见面。那大人，没有任何确凿的证据。就断定铁桥三是杀人犯，未免太过仓促了。巡抚大人怎么看？本官以为魏大人说的对，在没有确凿证据的情况下，本案是难以下结论的。可是本官却认为。梁坤的动机已经很明显了。杜飞得知梁坤长存复仇之心，而且近日又见梁坤以铁桥三名义，肆无忌惮地在我广州城内横行霸道，完全无视我提刑按察使司的颜面与权威，所以这才约梁坤在城南驿站会面。想不到，却遭到梁坤如此毒手。可怜杜飞是我暗查史司第一捕头，一向忠诚职守，最后却落得如此下场。梁坤，如此证据确凿，你还敢不认？喂喂喂！哎呀，还不出来、啊？啊！别说话，别说话啊！拿大人已经根据证据查明，凶手就是铁桥三。什么？不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不是吧？来，快来！快来！快来！放开我！放开我！放开我！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！来来来！住手！退下！证人，上前说话。公堂之上，为何不跪？喂！证人姓名奇观，小女子姓安，名青鸾，家住广州汇丰堂。安姑娘，你擅闯提刑按察使司大堂，已经触犯了大清的律法。若证言有半句虚假，必将受到律法的严惩。你可清楚？小女子清楚。若所言非实，甘愿受罚。安姑娘，你刚才说，你有是谁杀死杜捕头的证据，你是如何得知的？当天是我爹七七的忌日，正好看见我师兄王彪急着出门，我想弄清楚，到底他有什么事情比我爹的忌日还重要，于是我就尾随着师兄，来到了城南驿站。
顾他，你怎么在这里？哼，我还想问你呢，杜码头不去查案，一早来到这个破亭子等谁啊？顾大人，我在哪儿用不着你管吧？你说呢？要干嘛？嗯嗯嗯嗯就在这时，梁坤骑马赶到。住手！顾英，证人所说的可是实情？回答人，当然不是。我刚刚说过了，当日我去妓院了。你骗人！魏大人，我相信顾英和王彪都是受那大人指使，才敢杀人灭口。大胆！公堂之上，岂容你个黄毛丫头诬陷本官？若无证据，我岂敢乱说？这本账本，就是在杜捕头最后一口气的时候交给我的。杜捕头，杜捕头，杜捕头。现场，我怎么不知道？你正在跟他们交手。你胡说！我没有胡说，看看就知道了。现在大家可以当场把里面的内容看一看。韩姑娘，请把账本送过来。总督大人。这安青鸾分明就是来转移焦点的，别忘了，我们今天主审的可是梁坤杀害杜飞一案。<笑>我知道，我只是，只是好奇吗？铁桥三。你可知道这账本的来历呀、啊？我不知道，但是我知道，杜捕头最近一直在查那大人和行商的罪证，他还告诉小的，要把这些罪证交给我，好交给总督大人。作为查办那大人的罪证，我以为这次他约我见面时，就是要把这些罪证都交给小明。那大人，你可有耳闻？杜捕头。正在调查女行商勾结一事啊！从来不知。本官为官，一向清正廉洁，从来没有做过贪赃枉法之事。依本官所见，很有可能是杜飞企图和梁坤勾结，陷害本官。是不是也有可能？你想阻止杜捕头揭发此事，所以你对他痛下了杀手。总督大人，你现在是在怀疑本官喽？<笑>我只是就事论事，把所有的可能性都提出来。不过，由于新物证的出现，确实使得这个事情又有了新的疑点。巡抚大人，您怎么看？应暂停审讯，待厘清线索之后，择日再审。我完全赞同巡抚大人的意见。不过，巡抚大人，今天的主审官是那大人，咱们还得听听
，那大人是怎么说的？那大人，你觉得这个案子还能继续审下去？他就是王彪，啊？什么意思啊？抓起来！放开我！抓起来！放开！别动！老张，放开我！我们怀疑你跟杜布图的死有关，跟我们走！抓起来！出卖我！对，抓起来！我是你师兄，你出卖我！哎呀，大头！啊！师妹，师妹，你为什么出卖我？啊！师妹！师妹！太大了！哎。哈哈哈哈哈！哎，别别别，别别别别找了啊！哎，师妹，怎么样？我刚刚已经交出了新的证据。铁桥三已经被还押了。只要证明王彪和顾英是凶手，师傅就可以释放了。哎，好，好，好，好，好！现在有了新的证据，可以证明我师傅铁桥三，他不是杀人凶手。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，哎，靠边，靠边，靠边，靠边，靠边，来，哎呀，别急，来来来，靠边，别靠边，靠边，恭喜师傅。哎，师傅，你还没有告诉我们呢，您在大牢里打败英吉利大力士的功夫到底是叫什么名字啊？怎么你从来没有教过我们呢？啊，就叫做铁线拳吧。铁线拳，哎，师傅，那你什么时候把这个铁线拳教给我们呢？啊，教给你们啊，这个嘛，我还得好好想一想。啊。还得再想想，好，哎，多谢多谢，哎，哎，别急。你确定不去相认吗？今天大喜事，大师兄我请客，大家好好庆贺一下啊！好好好，哎哎哎，哟，谁啊？魏大人，怎么是您呢？魏大人，不速之客不欢迎吗？岂敢岂敢！若不是魏大人，铁桥三今天也没有办法回到宝芝林。大人请坐。谢谢、嗯。请问魏大人，总督大人是不是收了那贵宝的银子？<笑>此话从何说起？那贵宝徇私枉法，身陷好几宗命案，他怎么一点事都没有？只是把我师傅放出来，这叫怎么回事吗？白嘉林，啊，你怎么跟总督大人说话呢？我说错了吗？<笑>魏大人，难道？杜捕头找出来的账本还不能治拿贵宝的罪吗？<笑>诸位都是民间好汉，却不知道官场繁琐复杂的人情世故。拿贵宝身为朝廷的三品大员，仅凭杜飞、杜捕头的账本是搬不倒他的。若是动他的时机不成熟，就会引起另一方政治势力的强烈反弹。我现在必须要找到的是，拿贵宝直接参与走私鸦片的证据。所以大人不是糊涂，而是装糊涂，官官相护，没有机会出手。那，刚才我已经说过了，拿贵宝身为朝廷的三品大员，要想追究他，必须先给皇上上奏折。如果证据不充分，皇上准奏不准奏且不说，这一来一回至少也得三个月
，这期间，拿鬼宝若想整治铁师傅，随便找个理由，即便是没有理由，要想不让铁师傅走出死囚牢，作为暗查使也不会没有办法的。也就是说，就像高手过招，彼此都抓到了对方的要害，笔不动，死也不动。嗯、最好的方法，<笑>就是各自退一步。好聪明的小兰姑娘，所以铁师傅能够这么快的走出死囚牢，应该就是拿贵宝给我魏某人的一个面子。<笑>真的是要多谢魏大人相助啊！我不要你谢我，我要你帮助我。我想请你担任我总督府的总护卫。哇<笑>哇！名为保护。暗则是帮我调查拿贵宝的罪行，这我可能不能答应魏大人。师傅为什么不去啊？你暂且不说当上这个总护卫有多么威风，至少那个拿贵宝从此以后再也不会对我们肆无忌惮的。哎，就是嘛，真是。帮助魏大人调查拿贵宝的事情，我当然会做。只是，我不想当官。铁师傅，你若是有公职傍身，在广州行事，会方便许多。魏大人，您就饶了我吧。这官场的水太深了，而且，您又是了解我的情况。若不是因为我父母蒙冤，我也不会沦落到如此地步。可能。我还在佛山烧我的陶瓷，过得太平日子。嗯，<笑>人各有志。既然铁师傅坚持，那我也就不再勉强。不过，拿贵宝的事，还是一定要办的。铁桥三，一定尽心竭力，为大人办好此事。嗯，另外。还有件事情，魏大人，但说无妨。嗯，本来这件事情用不着我来向你开口，但我实在是忍不住。原本我根本不知道你铁桥三是何许人也，更不知道你被拿贵宝所陷害，直到有位姑娘当街拦路来找我，这我才知道是拿贵宝在陷害你。姑娘。嗯，哪位姑娘？一位在满庭芳弹琴的姑娘。你是说那个琴师，那是小姐。